ఆ డెంగ్యూ ఫీవర్ అనమాట అండి డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటే మనకి కొద్దిగా ఈ వచ్చినటువంటి డెంగ్యూ ఫీవర్ తో ఆ చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ కొద్దిగా ఆర్థికంగా నష్టపోవటం లేదన్నట్టు అయితే దానివల్ల కొన్ని ఆ బ్యాడ్ ఈవెంట్స్ జరగటం ఇవన్నీ ఇస్తారా మీరు మందిస్తే మేము పేషెంట్ చాలా సీరియస్ కండిషన్ లో ఉన్నాడు వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎవరో చెప్పారండి హోమియోపతి లో కూడా వాడమన్నారు వాళ్ళు ఏదో మందిస్తారు ప్లేట్లెట్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్పారు మీ దగ్గర రావడం జరుగుతుంది అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడెవరం పెరపెరటం ఇస్తాం ఎప్పుడెవరం పెరపెరటం ఇస్తే అద్భుతంగా మాత్రం డెఫినెట్ గా దాంట్లో రిజల్ట్ కనిపిస్తే అందులో సందేహం ఏం లేదు కానీ ఆ స్థాయికి వెళ్ళకుండా మనం ముందుగానే దాన్ని చూసుకోవాలన్నమాట అంటే అంత సీరియస్ దానికి వెళ్ళిపోయేంత టైం మనం ఇవ్వకుండా మీ దగ్గరికి పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీస్ లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ లో మనకి హోమియోపతిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప ఆలోచన ఏంటంటే ఉదాహరణ కరోనా అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ అవ్వచ్చు టైఫాయిడ్ అవ్వచ్చు ఏదైనప్పటికి కూడా మీకు స్టార్టింగ్ లో కనుక మీకు ఏదన్నా ఒక లక్షణాలు కనిపించడం అంటే అది పలానా వ్యాధిగా నిర్ధారణ అయ్యేంత టైం అక్కడ లేకుండా అది స్టార్టింగ్ లోనే మీరు కనుక లక్షణాలు పట్టుకుని సింపుల్ గా ఒక మందు వేసినట్టయితే అక్కడతో ఆగిపోతుంది అందువల్ల ఇంత ప్రయాస పడక్కర్లేదు కానీ మిగతా వైద్య విధానాల్లో అయినట్టయితే అక్కడ వ్యాధి నిర్ధారణ కావాలి అంటే అది డయాగ్నోజ్ అవ్వ డయాగ్నోజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు మందు ఇవ్వాలి కానీ మన దాంట్లో అలా అక్కర్లేదు ఉదాహరణకి డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తుంది అనుకోండి దానికి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చే ముందు మీకు అనిపిస్తుంది ఏమని అనిపిస్తుంది ఉదాహరణ సరదాగా చెప్తారు అనుకున్నా ఇది ఇది ఇలాగ ఉంటుందని కాదు మీకు ఏమవుతుందంటే బాడీ పెయిన్స్ వచ్చాయి బాడీ పెయిన్స్ వచ్చి ఏదో కొన్ని కోళ్ళు కఫ్ ఉంది ఒళ్ళు అంతా కూడా నిప్పులుగా ఉంది కొద్దిగా అటు ఇటు తిరిగితే బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది కొద్దిగా చలిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏమేస్తారు మీరు రూ స్టాక్స్ ఇండికేట్ అయింది రూ స్టాక్స్ తట్టి కూడా వదిలేసారు అనుకోండి అక్కడ తాగిపోతుంది ఇక డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది ఏం లేదు కానీ దాన్ని వదిలేసారు అనుకో తర్వాత 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 అది ముదిరిపోయి బాగా సీరియస్ అయ్యి ఆ ఫీవర్ కాస్త వన్ నాట్ ఫోర్ కో వన్ నాట్ ఫైవ్ కి వెళ్ళిపోయి మీరు బాగా సిక్ అయిపోయి హాస్పిటల్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ నుంచి ఆ ఇలాగంట అలాగంట రెండు రోజులు గడవమంటున్నారు మూడు రోజులు గడవనమంటున్నారు ఈ తర్వాత బ్లడ్ అది అరేంజ్ చేసుకోమన్నారు ఇంత తలనొప్పి ఎందుకండి నాకు అర్థం కాదు మీరు స్టార్టింగ్ లోనే మందేస్తే అంత రిజల్ట్ అంత అద్భుతంగా ఉంది కదా అంటే ఆ పాసిబిలిటీ మీకు ఒక్కరు మాత్రమే ఉంటుంది యాజ్ ఏ హోమియోపతి డాక్టర్ గా మీకు ఒక్కరికి అవకాశం బాగుంటుంది అందువల్ల మీరు స్టార్టింగ్ లోనే మీరు కరెక్ట్ మెడిసిన్ వేసినట్టయితే అంత దూరం వెళ్ళకపోవడం అనేది మనం చూస్తా ఉంటాం నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఏమంటారంటే మనకి అంటే ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డెంగ్యూ ఫీవర్ లో మనకి అసలు దీని గురించి కూడా కొద్ది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోకపోతే మీకు డెంగ్యూ ఫీవర్ అని ఎలా తెలుస్తుంది మీకు అని చేత మనం మిస్లీడ్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ కి డాక్టర్ కొద్ది డయాగ్నోసిస్ కూడా తెలియాలండి చాలా మంది అంటారు డయాగ్నోసిస్ అక్కర్లేదు అంటారు కానీ హ్యానీ మనం మూడు ఎఫ్ఆర్ఓ లో చెప్పాడు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ అని చెప్పాడు రోగం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి మందుల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి మనం ఆగ్నోజ్ చెప్పుకున్నట్టు చెప్పుకుంటాం అందువల్ల ఆ రోగం గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే మీకు ఏమవుతుంటే మీరు మంచి ఎలర్ట్ గా ఉంటారు అంతే తప్పించి ఊరికి నేను ఏదో మంది వేస్తున్నాను కదా అంటే ఫెయిల్ అయితే రేపు పొద్దున్న సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోతే పేషెంట్ కి ఆకూడదు ఈ విషయంలో మనం అందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నేను యాజ్ బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అంటే ఎముకలు విరిగినట్టు నొప్పి వస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అని కూడా అంటాం ఎముకలు ఇరిగిపోతాయి అనమాట ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంత పెయిన్ వస్తుంది ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ లో ఇట్ ఈస్ మస్కిటో ఆరిజ ఇది ఒక రకమైనటువంటి వైరస్ వల్ల వస్తుంది ఆ వైరస్ కాస్త మస్కిటో కొట్టడం వల్ల వస్తుంది డెంగ్యూ ఫీవర్ లో మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఫిబ్రయల్ స్టేజ్ ఫిబ్రయల్ అంటే జ్వరం అనమాట ఒకటి ఫిబ్రయల్ స్టేజ్ అంటే జ్వరం స్టేజ్ రెండోది క్రిటికల్ స్టేజ్ క్రిటికల్ స్టేజ్ అంటే కొద్దిగా కాంప్లికేట్ అయిపోవటం అనమాట అది మూడు కనవాల్సిన స్టేజ్ కనవాల్సిన స్టేజ్ అంటే అది పేషెంట్ కాస్త మళ్ళా ఆ రికవర్ అయిపోయే స్టేజ్ అనమాట ఈ మూడు మూడు లక్షణాలు కూడా ఈ మూడు స్టేజ్ లో కూడా మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ లో చూస్తా ఉంటాం నెక్స్ట్ దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ అనేవి పడిపోతా ఉంటాయి ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేవి జ్వరం వచ్చిన తర్వాత మూడో రోజు నుంచి ఏడో రోజు దాకా మధ్యలో ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతా ఉంటాయి అలాగే ప్లేట్లెట్స్ ఎనిమిదో రోజు నుంచి మళ్ళీ పెరగడం మొదలవుతుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇవన్నీ కూడా ఎనిమిదో రోజు నుంచి ప్లేట్లెట్స్ బాగా పెరగడం జరుగుతుంది మీకు తర్వాత ఈ
లేకపోతే కాలు కింద ఉంది అనుకోండి ఆ లోపల ఎముకు నొప్పి వచ్చేస్తా ఉంటాయి ఆ ఎముకు కాస్త విరిచేసినట్టు నొప్పి వచ్చేస్తా ఉంటాయి అంతేకాకుండా బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అన్ని కండరాలు అన్ని నొప్పులు దీంతో పాటు నాజియా అంటే వికారం పెట్టేస్తా ఉంటుంది వాంతి వచ్చినట్టు ఉంటా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పెయిన్ బిహైండ్ అయ్యి కళ్ళు వెనక బాగా లాగేస్తున్నట్టు ఉంటాయి ఉంటాయి సోలెన్ గడ్స్ కొంతమందిలో మనకి ఈ గ్రంథులు కూడా ఉబ్బు ఉంటా ఉంటాయి అంతేకాకుండా జ్వరం వచ్చిన తర్వాత రెండు నుంచి ఐదు రోజుల మధ్యలో మనకి ఏమవుతుందంటే బాడీ మీద చిన్న చిన్న రెడ్ గా ర్యాషెస్ లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అది చాలా క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్ మనం డౌట్ పడాలి ఎవరికైనా సరే ఫేవర్ వచ్చిన తర్వాత బాడీ మీద హై ఫేవర్ వచ్చేసి చిన్న చిన్న ర్యాషెస్ కనుక వచ్చినట్టు అయితే ఇమీడియట్ గా మీరు డెంగ్యూ టెస్ట్ చేయించాలన్నమాట చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చినట్టు అయితే మీరు ఇమీడియట్ గా దాన్ని బాగా ట్రీట్ చేయక అవుతుంది నెక్స్ట్ బ్లీడింగ్ గమ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కాంప్లికేషన్ స్టేజ్ లో ఏమవుతుందంటే పళ్ళ చిక్కుల నుంచి అలా బ్లడ్ వచ్చేస్తా ఉంటుంది అండి ఈపీ స్టాక్స్ కొంతమందికి బుక్ నుంచి రక్తం కారిపోతా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా డెంగ్యూ ఫీవర్ యొక్క లక్షణాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా డెంగ్యూ ఫీవర్ కనుక బాగా ముదిరిపోయి అది కొద్దిగా కాంప్లికేషన్ కనుక లీడ్ చేస్తుంది అని ఏమంటా అంటే మనం డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అని చెప్తాం డిఎన్జి డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అంటాం సిండ్రోమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కొన్ని లక్షణాలన్నీ కలిపితే మనం సిండ్రోమ్ అంటాం అందులో ఏమవుతుందంటే సివియర్ బ్లీడింగ్ జరిగిపోతా ఉంటుంది అది పళ్ళ అంట కావచ్చు ముక్క అంట కావచ్చు పట్లో పేగుల అంట కావచ్చు లేకపోతే మోషన్ కెళ్ళే ట్రాక్ లా కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే బ్లీడింగ్ జరిగిపోతా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే బ్లీడింగ్ వచ్చేస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది పేషెంట్ కాస్త బీపీ కాస్త పడిపోయి షాక్ లో వెళ్ళిపోతాడు బీపీ కాస్త పడిపోయి పేషెంట్ కాస్త షాక్ లో వెళ్ళిపోతాడు అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ ఈ షాక్ అనేది మనకు బాగా కనిపిస్తా ఉంటుంది పేషెంట్ అపస్మార స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్టేజ్ అందువల్ల ఏంటంటే మనకి అందువల్ల మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ కంప్లైంట్స్ తో పాటు ఫాలోయింగ్ సింటమ్స్ స్టార్ట్ వన్ టు టూ డేస్ ఆఫ్టర్ ది ఆఫ్టర్ ఫేవర్ కంట్రోల్ అంటే జ్వరం తగ్గిపోయిన తర్వాత మనకి కొన్ని లక్షణాలు పేషెంట్ లో కనిపిస్తా ఉంటాయి మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ లో కాస్త మండి మీరు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ లో మంచిగా మీరు కరెక్ట్ గా వేలే వెళ్తారు కాబట్టి మీకు తర్వాత సిండ్రోమ్లు తర్వాత ఈ కాంప్లెక్స్లు ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు అంతా చాలా సిస్టమేటిక్ గా తగ్గుతూ వస్తుంది హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ లో మాత్రం కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ రావు దీంట్లో అంటే సివియర్ ఎబ్డోమిన్ పెయిన్ జ్వరం తగ్గిన తర్వాత కడుపులో విపరీతమైనటువంటి నొప్పి కానీ వాంతులు కానీ ముక్క అంటే రక్తం కారిపోవటం కానీ లేకపోతే పళ్ళ చిక్కుల నుంచి విపరీతంగా రక్తం వచ్చేయటం కానీ లేకపోతే నీరుల్లో రక్తం వెళ్ళిపోవటం కానీ వాంతి చేసుకున్నప్పుడు బ్లడ్ వెళ్ళిపోవటం కానీ లేకపోతే మోషన్ లో బ్లడ్ వెళ్ళిపోవటం కానీ ఆ మోషన్ లో బ్లడ్ కాస్త నల్లగా ఉంటే మిలీన అంటాం అండి అలాగే దాంతో పాటు ఎప్పుడైతే బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోయిందో ఆయాసం వచ్చేస్తా ఉంటుంది అది కాని దాంతో పాటు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే సివియర్ వీక్నెస్ దీన్ని ఏమంటా ఉంటే డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అని చెప్తా ఉన్నాం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనకి మన ఫీవర్ లో ఒక రకమైన రెమిడీస్ పడతాయి ఇలాంటి షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కొన్ని రకరకమైనటువంటి రెమిడీస్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు టిప్స్ మీద ఉండాలన్నమాట అండి ఇవన్నీ మీకు బాగా నోట్ లో ఆడతా ఉండాలి ఇవన్నీ అయితే మనకి అడగవచ్చు మీరు సార్ డాక్టర్ గారు మీరు డెంగ్యూ ఫీవర్ అని ఎలా మనకు తెలుస్తుంది సార్ అంటే మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చిన్న అక్కడ డయాగ్నోస్టిక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మీకు చెప్తా అనమాట మీకు మైండ్ ఇబ్బంది అవకుండా దాంట్లో ఏంటంటే మనకి మీరు డెంగ్యూ ఫీవర్ అని మీరు డౌట్ పడినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ సాధారణంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడన్నా సరే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా అది ఎప్పుడన్నా మనకు మామూలు బయలు ఫీవర్ అయితే తగ్గిపోద్ది కానీ కొద్దిగా అది ఎందుకన్నా మంచిది మనం టెస్ట్ చేస్తే పేషెంట్ కొద్దిగా హాయిగా ఉంటాడు మీరు హాయిగా ఉంటారు విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనం సాధారణంగా రొటీన్ లో ఏం చేస్తాం అంటే టైఫాయిడ్ ఒకటి దాని వైడాల్ టెస్ట్ అంటాం టైఫాయిడ్ మలేరియా మూడోది డెంగ్యూ టెస్ట్ టైఫాయిడ్ మలేరియా డెంగ్యూ టెస్ట్ మీకు ఇంకా కొద్దిగా క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు కింద ప్లేట్ లెట్కొని కూడా రాయి ప్లేట్ లెట్కొని కూడా ఈ నాలుగు అంటే టైఫాయిడ్ మలేరియా డెంగ్యూ ప్లేట్ లెట్స్ ఈ నాలుగు రాసి పేషెంట్ ని మన ల్యాబ్ పంపించినప్పుడు వాడు రిపోర్ట్ పట్టుకొస్తాడు ఆ రిపోర్ట్ లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీకు టైఫాయిడ్ అయితే వైడాలు తెలుసు కదా మీకు అది పక్కన డిసైన్ ఇప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది మనం డెంగ్యూ గురించి చూద్దాం వచ్చినప్పుడు అక్కడ మూడు రకాల రీడింగ్స్ ఇస్తాడు వాడు ఒకటి ఏంటంటే ఎన్ఎస్ వన్ అని ఐజిజి జి అని ఐజిఎం అని ఏంటి ఎన్ఎస్ వన్ ఒకటి ఐజిజి ఒకటి ఐజిఎం ఎన్ఎస్ వన్ అంటే
ఆ ఫేవర్ లో పాజిటివ్ అని వచ్చేస్తుంది ఇది కనుక పాజిటివ్ వస్తే షూర్ గా పాజిటివ్ రెండోది ఐజీజీ ఐజీజీ అనేది ఏంటంటే మనకి ఈ జ్వరం వచ్చిన ఆరో రోజు నుంచి పది రోజుల తర్వాత పది రోజుల తర్వాత మనకి ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఇది అంత మనకు ఉపయోగం లేదు కానీ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడికి ఆ కాస్త ఏదో ఒంట్లో అంతగా ఉంది అలా ఉందని మీరు ఈ డెంగ్యూ టెస్ట్ రాసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే అంత ముందు కనుక గతంలో కనుక ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినట్టయితే ఈ టెస్ట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ వస్తా ఉంటాయి అంటే పేషెంట్లు మీ దగ్గరికి వస్తా ఉంటారు ఏమండి నాకు డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చి నెల లాలు అవ్వలేదండి ఈ వేళ ఒళ్ళెప్పులుగా ఉంది అప్పుడప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నాను నాకు అమ్మో ప్లేట్లెట్ ఎక్కించారు అన్నీ అయ్యింది మరలానమ్మ నేను కొద్దిగా ఏదో అనేజీగా ఉంటే వెళ్ళి అన్నీ టెస్ట్ చేయించుకున్నానండి ఇందులో పాజిటివ్ వచ్చింది అంట పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఇది యాక్టివ్ పాజిటివ్ కాదు గతంలో యాంటీబాడీస్ తయారే ఉన్నాయి కాబట్టి వాడికి ఏంటంటే చాలా కాలం ముఖ్యంగా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ కాలం అయినా సరే ఇప్పుడు పాజిటివ్ 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 అని వస్తుంది ఆ ఐజీజీ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే మాత్రం మీరు కంగారు పడిపోకర్లేదు ఎందుకని గతంలో మీకు డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చినా సరే పాజిటివ్ చూపిస్తా ఉంటుంది యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి ఆ పూర్తిగా పోయేంత వరకు కూడా అది మీకు పాజిటివ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు దాని గురించి పట్టించుకోకర్లేదు అందువల్ల మీరు డెంగ్యూ ఫీవర్ అని కంగారు పడిపోకర్లేదు పేషెంట్ కి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏమైనా నీకు అంత ముందు డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చింది కదా అంతే నీకు పాజిటివ్ వచ్చింది అది నువ్వు వర్రి అవ్వకు ఆ లక్ష్మణం చూపిస్తుంది నీకు ఎన్ఎస్ వన్ పాజిటివ్ లేదు అలాగే ఐజిఎం అని ఉంటుంది ఐజిఎం అనేది హిమోగ్లోబిన్ ఎం ఇది ఏంటంటే థర్డ్ డే నుంచి ఐదు రోజుల తర్వాత మనకి ఐదు రోజుల మధ్యలో ముఖ్యంగా థర్డ్ డే నుంచి ఫిఫ్త్ డే ఆఫ్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ఫీవర్ అంటే మూడో రోజు తర్వాత మీకు ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఫైవ్ పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది అలాగే అడుగుది ఐజిఎం పాజిటివ్ వస్తుంది ఎన్ఎస్ వన్ పాజిటివ్ వస్తుంది ఐజిఎం పాజిటివ్ వస్తుంది ఈ రెండు పాజిటివ్ వచ్చినట్టయితే మీకు డెఫినెట్ గా కన్ఫర్మ్డ్ అయ్యారు డెంగ్యూ ఫీవర్ అనమాట ఐజీజీ అనేది మీరు లేట్ గా టెస్ట్ చేస్తే అంటే అలాగా ఓ పది రోజులు పదిహేను రోజులు పోయిన తర్వాత మీరు కనుక టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు బహుశా బాగా సక్రమంగా తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయిన తర్వాత మీకు ఐజీజీ పాజిటివ్ వచ్చింది ఎన్ఎస్ వన్ ఐజిఎం నెగిటివ్ వచ్చాయి కొన్ని సందర్భాల్లో మూడు పాజిటివ్ వచ్చేస్తాయి అందువల్ల ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది దిస్ ఈస్ ది టెస్ట్ ఫర్ ది డెంగ్యూ అని ఇది కాకుండా మనకి ఈ పేషెంట్ కి డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ అని చేస్తా ఉంటారు మీరు ఈ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ చేయించినప్పుడు వీళ్ళు ఏమవుతుంటే సాధారణంగా ప్లేట్లెట్స్ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉండాలి ఆరోగ్యం అనేటువంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ వీళ్ళు ఏమవుతుంటే ఫార్టీ థౌజండ్ కంటే కూడా దిగిపోతా ఉంటాయి ఒకసారి లక్ష వన్ ల్యాక్ వచ్చినా సరే మనం జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నార్మల్ కదా వన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చినా వన్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చినా లేదా వన్ బిలో వచ్చినా చూస్తుండగా ప్లేట్లెట్స్ అలా పడిపోతా ఉంటాయి అనమాట డే బై డే అలాగా ఇరవై వేల ముప్పై వేల యాభై వేలు అలా తగ్గకుండా వచ్చేస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ట్వంటీ థౌజండ్ కూడా వచ్చేస్తుంది మీరు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నా సరే కొన్ని సందర్భాలు ఇలా జరుగుతాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఈ వైరస్ ఏం చేసింది అంటే మనకి ఈ ప్లేట్లెట్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది అనమాట బోన్ మైరన్ సపరేట్ చేసేసి ప్లేట్లెట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అది ఇంకా మీకు కంట్రోల్ లో రాలేదు ఈ క్రమంలో ఏమవుతుందంటే మీరు ఓ మంచి డ్రగ్ ఇచ్చారు డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ప్లేట్లెట్స్ అలా పడుకుంటా పడుకుంటా వచ్చాయి పడతా పడతా వచ్చి అది ఒకసారి ట్వంటీ థౌజండ్ కూడా టచ్ చేస్తుంది పేషెంట్ బాగున్నాడు ఏ రకమైన కాంప్లికేషన్స్ లేవు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి అక్కడ నుంచి నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా రెండు మూడు రోజుల్లో ఏమవుతుంది అంటే మీకు మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటి పోతుంది అంత చక్కగా తగ్గుతుంది మనం అలాంటి కేసులు కూడా కొన్ని చేస్తాం మన దాంట్లో మీకు అంటే మనం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే మనకి కేడిపేటలో రామకృష్ణ గారు అని ఒక ఆయన ఉంటారు ఆయన అక్కడ ఫ్రీ హోమియోపతి డిస్పెన్సరీ అని ప్రతి వారం నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళ అబ్బాయికి అలాగే ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది డెంగ్యూ ఫీవర్ అసలు మనం టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు జ్వరం తగ్గట్లేదు డెంగ్యూ ఫీవర్ పాజిటివ్ వచ్చింది ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ బాగా తగ్గి తగ్గిన తర్వాత ఆయనకి హోమియోపతి అంటే బాగా గురి నమ్మకం చాలా గురి అనమాట ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి ఎలాంటి అంటే హై ఫీవర్ వన్ నాట్ ఫోర్ వచ్చేస్తే ఓ పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ ఏంటి సార్ అంత జ్వరం ఉంది కదా అని నేను చెప్పాను అనమాట అసలు ఆ కుర్రడు అసలు వేసుకోని చెప్పాడు ఎంత జ్వరం పడ్డా సరే దాని మీద అలా నిలబడిపోయింది మనం ఏం చేస్తా
ఆయన కూడా అలాగే ప్లేట్లెట్స్ బాగా డౌన్ అయిపోయాయి డౌన్ అయిపోతే సార్ ఇలా డౌన్ అయిపోయాయండి నాకు ఫీవర్ అంటే నేను డెంగ్యూ ఫీవరే టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చి పాజిటివ్ వస్తే అప్పుడు అతను కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఎప్పుడు పెరపరేటం వేయలేదు చైనోమాస్ టోన్ డేస్ చైనోమాస్ టోన్ డేస్తే అద్భుతంగా తగ్గిపోయింది చైనోమాస్ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పేషెంట్ ప్రాణం ముఖ్యం మీ సిద్ధాంతం ముఖ్యం కాదు మీకు డ్రగ్ అనుకున్న డ్రగ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మీరు అనుకున్న మందు పనిచేయట్లేదు అలాంటప్పుడు చైనా మాస్ అనేది మనం కరోనాలో చాలా విరువుగా వాడడం చాలా మంది సేవ్ అయింది అదే రకంగా మనకి ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు కూడా నేను వేసానండి మందు పని చేయలేదంటే నీ డ్రగ్ తప్ప ఉంటుంది అంటే నువ్వు క్వాలిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ వాడలేదు మీరు అక్కడ ఎక్కడ 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 ఏదో కొన్ని కొన్ని బ్రాండెడ్ గానీ మందులు తీసేసుకుంటున్నారు మీరు బెస్ట్ ఏంటంటే ఎస్బిఎల్ కంపెనీ కానీ దానికంటే మంచిది స్క్వాబే కంపెనీ కానీ ఆ మందు ఇప్పుడు కూడా లిక్విడ్ ఫార్మ్ లో మీ దగ్గర ఉంచుకుని డైల్యూషన్ ఫార్మ్ లో పేషెంట్ కి ఆ మాత్రలు బాగా తడిచేటట్టు చాలా మంది పేనాస్తాను ఉపయోగిస్తారు మందు నల్లగా మారిపోయినా సరే అది అలా సంవత్సరాల తరబడి వాడుతూ ఉంటారు అవి ఏమీ పని చెయ్యవు యాక్షన్ లో రావు డాక్టర్ కి ఎప్పుడు కక్కుర్తి ఎప్పుడు ఉండకూడదు చాలా ఫెయిర్ గా ఉండాలి మంచి ఆ దాన్ని ఏమంటారు అంటే ధారాళంగా ఉండాలని మాట్లాడు మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే మంది తీసి పాడేయండి కొత్త మంది పెట్టుకోండి ఎందుకంటే అది మంచి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఏదో అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలో ఓడిపోయినట్టు ఓడిపోద్ది అనమాట దానివల్ల పేషెంట్ కి హాని జరుగుతుంది అందువల్ల మీరు ఎప్పుడు కూడా మందులు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇలా మోతీ గానే స్మెల్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి అంత బాగుండాలి అలాంటి మందు నాలిక మీద మీరు వేసినప్పుడు ఆ యొక్క స్ట్రాంగ్ స్మెల్ ఆ నాలికని టచ్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా యాక్టివ్ లాగా వచ్చేస్తుంది అందువల్ల ఏంటంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో చైనామాస్ టోన్ ఇచ్చాం చైనామాస్ టోన్ ఇస్తే అది కూడా మనకి గొప్పగా ఆ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ కాస్త పెరిగి నార్మల్ రావడం జరిగింది అందువల్ల ఇలాంటి కండిషన్స్ లో మీరు బాగా మీ రిలేటివ్స్ కానీ లేదా మీరు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మీరు చొరవ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈ చైనా మార్క్స్ బాగా ఇండికేట్ అవుతూ ఉంటుంది చూసుకోండి లక్షణాలు ఆల్రెడీ మనం చాలా డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు అది వేసినట్టు అయితే మీకు మంచి గుడ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అందువల్ల డెంగ్యూ ఫీవర్ కదా మీరు ఏం భయపడకర్లేదు మీరు ఒకవేళ డౌట్ వస్తే మీ సోదరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు జాగ్రత్తగా మీరు వాళ్ళతో డిస్కస్ ఎంతకంటే గొప్ప విషయం ఏంటో మనకు వీడియో ఉన్నాయి ఏవి ఫీవర్ గురించి మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు క్లారిఫికేషన్ చేసుకోండి మీకు ఎప్పుడే రూమ్ పేరు పెరగడం ఎలా ఉంటుందో చెప్పాను జెర్సీమియం ఎలా ఉంటుందో చెప్పాను ఎక్కువ నైట్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పాను మన కెంట్ రిపర్ట్ లో కూడా మనకి ఎక్కువ నైట్ జెల్సీమియం ఎప్పుడో రూపాయలు మూడో రెమిడీస్ ఇచ్చాడు దీనికి డెంగ్యూ ఫీవర్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడో ఎప్పుడో రూపాయలు ఇండికేట్ అవుతుంది జెల్సీమియం కూడా బాగా ఇండికేట్ అవుతుంది జ్వరం వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చైనా మార్క్స్ కూడా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కాబట్టి ఇది కూడా బాగా మీరు దాని గురించి లక్షణాలు బాగా చదవండి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది చైనా మార్క్స్ కేసు అన్న డెంగ్యూ ఫీవర్ గురించి అందువల్ల ఇందులో ఏమవుతుందంటే మనకి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ టెస్ట్ చేయించినట్టయితే ప్లేట్లెట్ కౌంట్ బాగా పడిపోతుంది అలాగే డబ్ల్యూబిసి కౌంట్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది ఐదు వేల కంటే తక్కువకు వచ్చేస్తుంది అండి నాలుగు వేలు సో ఈ డబ్ల్యూబిసి డిక్రీజెస్ బిలో ది ఫోర్ థౌజండ్ ఆర్ ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకుంటే అది ఫోర్ థౌజండ్ పెట్ట అండి ఫోర్ టు లెవెన్ థౌసండ్ నార్మల్ కంటే నాలుగు వేల కంటే తగ్గిపోతుంది మూడు వేలు రెండు వేల ఐదు వందలు ఎలా వస్తుంది అలాగే హిమోగ్లోబిన్ కూడా బాగా తగ్గిపోతా ఉంటాయి అందువల్ల అలాంటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్త పడి ఒకసారి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫర్షన్ చేయవలసి వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించవలసి వస్తాం అండి నెక్స్ట్ డీ డైమర్ అంటారు అనమాట డీ డైమర్ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఈ బ్లడ్ లో క్లాట్స్ అవి వచ్చేటప్పుడు దాంట్లో ఒక ప్రోటీన్ రిలీజ్ అవుద్ది అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ డీ డైమర్ కాస్త మనకి పెరుగుతుంది అనమాట ఇది కూడా మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ కి ఒక రకమైనటువంటి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే డెంగ్యూ టెస్ట్ లో ఎన్ఎస్ వన్ పాజిటివ్ వస్తుంది అలాగే ఐజిఎం పాజిటివ్ వస్తుంది ఐజిజి పాజిటివ్ వస్తుంది ఒక్కటే సరిపోతుంది దాన్ని కరస్పాండ్ గా మీరు ఎప్పటికప్పుడు ప్లేట్లెట్ కౌట్ చేయించుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా బీపీ బీపీ కూడా మానిటరైజింగ్ ఉండాలి మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఫీవర్ దీంట్లో చెప్తున్నాను చూడండి ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మనం ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్ చాలా అవసరం నేను రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చేస్తానండి లేకపోతే నాకు ఇలాగ నాకు ఇన్స్టాల్మెంట్ వ్యాపారం నేను రోజు తిరిగి వచ్చేస్తాను ట్యూషన్ చెప్తాడు అనుకో మధ్యలో ఏదన్నా అయితే మనకు మళ్ళా అపోజ్ మనకే వస్తుంది అతనికే వస్తుంది పేషెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇలాంటి సీరియస్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ లో పెట్టాలన్నమాట రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పాలి ఆ ఫీవర్ తగ్గేదాకా నువ్వు సెల
మంచి కాయగూరలు అనమాట పప్పులు ఆకూరలు ఎలాంటివి కూడా వద్దు కాయగూరలు బీరకాయ ఆనమకాయ పొట్లకాయ ఇలాంటి కాయగూరల్ని పోపు కూరలా పెట్టి అవి వండి వాళ్ళకి పెడుతూ దాంతోపాటు ఏం చేస్తారంటే మజ్జిగ అన్నం చారం ఈ మూడు కనుక పెట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేస్తే ఫీవర్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా తగ్గిపోతుందండి అందుకు తప్పించి ఆ కుర్రడికి బలంగా ఉంటుందండి నాలుగు యాపిల్కాయలు రెండు బత్తాకాయలు ఇలాంటివి పెట్టి తర్వాత ఏవో కొన్ని ఉంటాయి ఆ బలవర్ధమైన ఆహారం అని ఇంకా ఇంకా కొన్ని కొన్ని పెట్టేసి ఐరన్ బాగా పెరుగుతుంది మళ్ళా సున్నంలో ఆ జీడి పప్పులు అలా మా అవన్నీ పెట్టేస్తే వాడు పొట్టది డెలికేట్ గా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అందువల్ల ఏంటంటే మన ఫేవర్ లో మాత్రం డైట్ మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ వాడికి అవసరం అయ్యి బాగా వీక్ గా ఉన్నట్టయితే ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ పెట్టించండి ఇంట్రావీనస్ ఇది సెలైన్స్ ఉంటాయి కదా అవి పెట్టించవచ్చు ప్లేట్లెట్ కొంట బాగా పడిపోయినప్పుడు మనం ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించవచ్చు అంతేకాకుండా హిమోగ్లోబిన్ గా ఎక్కడ బ్లీడింగ్ అది జరిగి హిమోగ్లోబిన్ కనుక బాగా పడిపోతే మీరు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫర్షన్ కూడా చేయించండి అంతేకాకుండా పేషెంట్కి ఎప్పటికప్పుడు బీపీ అలా చూసుకుంటా ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకసారి షాక్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు అందువల్ల ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఫీవర్స్ అండ్ హోమియోపతి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మెయిన్ రెమెడీస్ ఆర్ ది ఎకోనైట్ మెయిన్ రెమెడీస్ ఆర్ ది ఎకోనైట్ మెయిన్ రెమెడీస్ ఆర్ ది ఎకోనైట్ ఒకటి అంతేకాకుండా జెల్సిమియం ఒకటి ఎవడెవరం పెరిపోరాటం ఒకటి చైనా మార్స్ ఒకటి చైనా మార్స్ యాడ్ చేశాను ఈ నాలుగు రెమెడీలు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ లో బాగా మోస్ట్ ప్రాపర్లీ ఇండికేట్ అవుతా ఉంటాయి దాంతోపాటు మీకు ఫీవర్ లో లిస్ట్ ఇచ్చారు ఆ లిస్ట్ లో ఏంటంటే అవి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది అవసరం అవుతుంది ఏది అవసరం కాదు మనం ఏం చెప్పగలం ఇండివిజువలైజేషన్ అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ మందుల మీద మీకు కమాండ్ ఉంది కాబట్టి దాంతో మీరు ఏంటంటే మీరు ఆ బాగా మీరు మంచి వైద్యం చేయగలరు ఆ ఇన్ టైమ్ లోనే మంచి మందు వేసి మీరు వాళ్ళకి బాగా తగ్గించగలరు అలా కాకుండా మనం చెప్పుకున్నాం కదా మనం చెప్పుకున్న వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి షాక్ వస్తుంది షాక్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా పేషెంట్ లో బ్లీడింగ్ జరగడం పేషెంట్ లో వాంతులు అవటం మోషన్స్ అయిపోవటం ఇలాంటివి అయిపోయినప్పుడు పేషెంట్ లో ఏమవుతుందంటే ఒక సందర్భంలో మనకి ఆ పేషెంట్ అపస్మార స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు మనకి ఆ కొలాప్సింగ్ రెమెడీస్ అని కొన్ని చెప్పుకున్నాం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ లో చెప్పుకున్నాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ లో మనం చెప్పుకున్న వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే క్యాంఫర్ ఒకటి నెక్స్ట్ కార్బో వెజిటబుల్స్ ఒకటి సింకోనా అంటే చైనా ఒకటి వెరాడ్రమ్ ఆల్బమ్ ఒకటి లారోసెరాసస్ ఒకటి పాస్ఫరస్ ఒకటి ఆర్సినిక్ ఆల్బమ్ ఒకటి ప్రొడాలా సెరిడస్ ఒకటి ప్రొడాలా సెరిడస్ కూడా బ్లీడింగ్స్ వాటిలో బాగా ఇండికేట్ అవుతూ ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ఎనిమిది రెమెడీస్ గురించి కనుక మీరు క్షుణ్ణంగా దగ్గర పెట్టుకుని వాటి గురించి కనుక అవగాహన బాగా ఉన్నట్టయితే ఆల్రెడీ చాలా రెమెడీస్ మనం చదువుకున్నవే అందువల్ల ఆ కొరడాల సెరిడస్ గురించి నేను ఆ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అందువల్ల ఈ ఎనిమిది రెమెడీస్ కనుక మీరు ఎప్పుడు కూడా దగ్గర మీ కిట్ లో ఉన్నట్టయితే అలాంటి ఎమర్జెన్సీలో మీరు ఎప్పటికప్పుడు బీపీ చూసుకుంటూ పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ చూసుకుని ఆ పేషెంట్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు కా అప్పటికి కూడా మీరు ఆ రెమెడీస్ కనుక మీరు అవసరాన్ని బట్టి ఆ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ కనుక మీరు కనుక అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసినట్టయితే అద్భుతంగా పేషెంట్ కాపాడినట్లు అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ